على ضفاف أنهرها ارتسمت ولا زالت إبداعات أهلها فهنا وبين النخيل والطين توهج نور أول حرف عرفته الخليقة فكان اللوح والقلم وكان الفن والبناء حين لاذت الحمائم في ربوع دوحة العلم والمعارف فكانت ولادة علم وحياة وكان القطب والرحى وعجلات تدور وفلك يدرس ونغم ووتر وآلة تعزف لليل ألف ليلة وليلة وهيام عمرانية تتلمسه في أركان سومر وتاج بابلي مرصع بمهارة المبدعين وحضارة طين ومسلة قانون وقياس قبل أن يعرف الناس أبعادهم وماء يتدفق صعودا نحو السماء هكذا جبلنا في بلاد الرافدين علم وفن ومهارة وإبداع وعمارة كلية الهندسة الخوارزمية صرح آخر من صروح العلم والمعرفة اشتقت الكلية اسمها من العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمية لتكون مصدر إشعاع حضاري وعلمي تزدان بها بغداد وتنتهل منها شموخها بالعلم والإبداع والمعرفة إنها صومعة من صوامع علم الهندسة وحافات العلوم بدأت النواة الأساسية لاستحداث هذه الكلية من ثلاثة أقسام في كلية الهندسة جامعة بغداد عام 1997 متمثلة بالأقسام الميجاترونكس وهندسة الطب الحياتي وهندسة المعلومات والاتصالات وفي عام 2002 من خلال هذه النواة الأساسية تبلورت فكرة استحداث كلية متكاملة باسم كلية الهندسة الثانية آنذاك عام 2000 واثنين لكن هذه المرة في حلتها الجديدة اللي هي في خمسة أقسام تربعت الكلية بخمسة أقسام علمية لتكتسب هويتها الهندسية منها قسم هندسة المعلومات والاتصالات قسم هندسة الطب الحياتي قسم هندسة الميكاترونكس قسم هندسة عمليات التصنيع قسم الهندسة الكيميائية الأحيائية قسم هندسة المعلومات والاتصالات من الأقسام الرائدة في الكلية والتي أنشئت منذ عام 97 حيث كان جزء من قسم هندسة الحاسبات في كلية الهندسة جامعة بغداد وبعد الانفصال الكلية لإنشاء كلية مستحدثة تعنى بالعلوم الهندسية والتي سميت بحافات العلوم الهندسية دمجت بين العلوم الأساسية مع العلوم الهندسية المتطورة وأنتجت عنها مجموعة من الأقسام الرائدة منها قسمنا الذي نتحدث عنه القسم يتناول مجموعة من المحاور لتدريسها إلى الطلبة بشكل أكاديمي علمي هندسي المحاور الأساسية هي الجزء الخاص بهندسة المعلومات وهو كل ما يعنى بدراسة هندسة المعلومات من جهة سواء كانت عملية أو نظرية وبما يتلائم مع تطور التكنولوجيا في عالمنا الحالي والجزء الآخر هو هندسة الاتصالات وبما أثبتت بأنها اليوم الكون يدار من خلال هندسة الاتصالات التميز واضحا في كلية الهندسة الخوارزمية فالمختبرات التخصصية انتشرت بين أطناب الكلية وفي كل مرافقها وأنت تتجول في أروقة الكلية تتماثل أمام أنظارك حجم الاهتمام بتلك المختبرات التي دأبت العمادة من أجل النهوض بواقع التعليم ووظفت كل إمكانياتها وطاقاتها وحث الهمم من أجل أن تحتوي تلك المختبرات على أفضل الأجهزة والمعدات والمواد الأخرى التي تنير درب الطالب والباحث بغية الوصول إلى المثالية المرجوة قسم هندسة تصنيع المؤتمات من الأقسام التي أنشئت في عام 2003 تضم مختلف العلوم الهندسية تجمعها في علم هندسة تصنيع المؤتمات مثل هندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة السيطرة والألكترونيك يهتم القسم في دراسة التصنيع المؤتمت أي استخدام الحاسبة في عمليات التصنيع خاصة التصنيع الحديث يهتم القسم 
يتكون القسم من أربعة مراحل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة وقد تم استحداث الدراسات العليا في عام 2009-2010 يهتم القسم في تخريج كوادر هندسية لها الإلمام الكامل بالعلم الحاسوب وكيفية إدراج علم الحاسوب في عمليات التصنيع كما يهتم القسم في تصميم المسالك التكنولوجية وطرق الإنتاج الحديثة وكيفية التعامل معها في زيادة الإنتاج ودقة المنتج وتقليل الكلف وكذلك يهتم قسم هندسة التصنيع المؤتمت لتخريج كوادر لها الإلمام الكامل في جميع طرق التصنيع وكيفية التعامل مع المعادن المختلفة والسبائك الداخلة في هذه العمليات تتصارع الأفكار وتتلاقح لتكون آلة تبصر النور بأنامل الباحثين الذين ينشدون التفوق عبر مشاريع بكر تكون بواكير للطالب الباحث ومشاريع للتخرج تصل إلى التفرد في معظم الأحيان هذه الورشة مر فيها الكثير وتشدق بها الكثير فهي ساحة رحبة للإبداع وتثوير الطاقات الهندسية فيها فقد وفرت هذه الورشة المعدات الممكنة التي تعين الباحث على إنجاز مشاريعه وتحت إشراف خبراء وفنيين يعون قيمة التجارب العلمية إنها بحق واحة صناعة خلاقة فمن التواضع خلق المستحيل قسم هندسة الطب الحياتي هو أحد الأقسام العلمية الحديثة اللي يمثل تكامل بين الواقع الصحي والمفردات والأوليات بعلوم الهندسة العامة القسم تأسس عام 1997 ثم انضم عام 2002 إلى كلية هندسة الخوارزمي حاجة سوق العمل إلى هذا القسم اقتضت أن يكون تعيين مركزي لخريجي هذا القسم على ملاك الدائم لوزارة الصحة تم اعتماد القبول المركزي لهذا القسم في السنوات السبعة الأخيرة حيث أن الفترة التطبيقية الأولى كان القسم يقبل الطلبة من, من الكليات الأخرى من المرحلة الثالثة يمتاز القسم بأنه عدد عدد سنوات الدراسة فيه هي خمس سنوات يتخرج الطالب هنا من, من هذا القسم بعد دراسة خمس سنوات لمفردات تتكون من, من جزئين الجزء الهندسي والجزء الطبي رسالة القسم القسم رسالته أنه يخرج مهندس تتكامل في شخصيته جزئين الجزء الأول اللي هي المفردات الهندسية ومفردات التصميمية العلمية الهندسية مع الجزء الثاني اللي هو اللي هي القضايا اللي تخص الصحة والطب بحيث يكون المتخرج من هذا القسم له القابلية على التواصل مع الطبيب ومع أجزاء المجتمع الصحي الأخرى من أجل النهوض بالمستوى العلمي للكلية وفرت الكلية بعض المجاهر الرقمية الدقيقة ذات الإمكانيات العالية عند حدود التشخيص والفحص المختبرية وكذلك ولأول مرة دخلت الطابعات ثلاثية الأبعاد إلى حقل الدرس والبحث والإنتاج فكانت تلك القفزات واضحة على التقدم الحاصل في الكلية في العقود الأخيرة ظهرت ما عادت العلوم الهندسية مقتصرة على العلوم التقليدية الخالصة مثل الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية لكن الحقيقة نتيجة التطور الهائل اللي حدث في تقنية المعلومات والحاسبات والألكترونيك ظهرت الحاجة إلى خلط عدة علوم هندسية مع بعض نتيجة ال التقدم الهائل اللي اللي حصل في التكنولوجيا. من هنا ظهرت الحاجه الى هندسه الميكاترونكس اللي هي الحقيقه خلطه دراسيه ما بين عده علوم هندسيه وهي الميكانيك والالكترونيك وهندسه الحاسبات والاتصالات. الحقيقه مده الدراسه في قسم هندسه الميكاترونكس هي اربع سنوات يتعلم الطالب فيها معظم العلوم الهندسيه المختلفة بعد أربع سنوات من الدراسة في قسم هندسة الميكاترونكس يكون الخريج 
خريجنا وهو مهندس الميكاترونكس الى القابليه على التعشيق مع كافه التطبيقات الهندسيه اللي تش... اللي تشمل مختلف هاي العلوم الهندسيه اللي ذكرناها سابقا. مثل منظومه الروبوتات الانسان الالي، منظومه المكائن المبرمجه السي ان سي على سبيل المثال كافه انواع ال... 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 الانظمه المسيطر عليها المسيطر عليها اوتوماتيكيا. عندما تذكر كلية الهندسة الخوارزمي يذكر معها الإنتاج والتخطيط والمشاريع الواعدة والخبرة العلمية العالية فصناعة الأطراف الاصطناعية هي أحد المرتكزات التي سعت لها الكلية في حق الإنتاج ومثلها الكثير من لوازم ذات صلة بحياة وصحة الإنسان قسم تأسس سنة 2002 عندما انفتحت كلية الهندسة الخوارزمي هذا القسم معني بجمع التخصصات التخصصين الهندسة الكيميائية والهندسة والعلوم البيولوجية فهو بالبداية يأخذون العلوم البيولوجية والعلوم الكيمياء وأساسيات علوم هندسية بعد ذلك تبدي العلوم الهندسية التخصصية تبدي بالمرحلة الثالثة والرابعة الخريجين يخرجون يعني سوق العمل مالتهم في جميع المعامل الكيميائيه في محطات تنقيه المياه الشرب ومحطات تصفيه ومعالجه المياه الصرف الصحي ومعالجه المياه الفضلات من المعامل الصناعيه وغيرها بالاضافه الى الانتاج الوقود الحيوي ومثل الديزل الاحيائي الغاز الاحيائي وغيرها لكن تخصص القسم بصوره خاصه هو بالمنتجات الدوائيه والمواد الغذائيه ملاك الكليه هو بحدود 200 او 49 من التدريسيين والموظفين بحدود 133 تدريسي الشيء الجديد في كليه هندسه الخوارزمي والتطور وكيفيه ملاحقه التطور العالمي تم ابتعاث 57 تدريسي لني شهاده الماجستير والدكتوراه من اجل رفد الكليه بهذه الاختصاصات النادره اللي ذكرتها في الاقسام الخمسه السابقة حقيقة مشاريع الكلية سعينا من بداية تولينا لعمادة كلية الهندسة الخوارزمي أن نستمر بما خططوا إلى حقيقة السادة العمداء السابقين من خلال أعطينا أولويات أساسية كانت الأولوية الأولى كيفية توفير البنى التحتية سواء كانت علمية أو بحثية أو معلوماتية القضية الثانية كيفية بناء قدرات بشرية للتدريسيين ومواكبة التطور العالم باعتبار اختصاصات نادرة جل جلسات مجلس الكلية والذي يعقد بشكله الدوري ينصب على الاهتمام بأمور الكلية وكيفية الوصول إلى خلق التكامل النموذجي بين كل الأقسام العلمية وتطوير الواقع الذي تشهده الكلية فكانت هذه المجالس والتي تدار برئاسة العميد تطالب دائما وبسعي حثيث لتوفير المتطلبات الضرورية للكلية التي يحتاجها البحث والطالب والتدريسي في الأقسام العلمية كافة تطوير المناهج بما يواكب سوق العمل وهذا حقيقة دائما يؤشر على كل المهندسين العراقيين عدم اكتسابهم المهارة التطبيقية لذلك سعينا حقيقة وهي الأخوة في مجلس الكلية إلى أن تكون المناهج التدرس إلى طلبة الدراسات الأولية أن تكون مواكبة لسوق العمل أو التطبيق وإكسابهم مهارات متكاملة القضية الثالثة حقيقة استخدام أساليب التدريس الحديثة لذلك بدينا حقيقة بخمس قاعات للتعليم الإلكتروني لنواكب ما وصل إلى العالم والجامعات العريقة والعالمية بأن تكون أساليب التدريس حديثة وهنا يمكن أن نقول أن المثالية تتجسدت في دروس وقاعات هذه الكلية ومثلها الكادر التدريسي 
الذي يعتريه الحرص على بدل المهج في إيصال المادة العلمية عبر توظيف كل الوسائل الحديثة التي انتشرت في قاعات الكلية ومنها الشاشات التعليمية وأجهزة العرض المتلفز وكذلك السبورة الذكية كلها وسائل علمية حديثة للتواصل يتم التعاطي بها عند منهى الدرس لخلق جانب واضح من التعلم ايضا سعينا حقيقه للمجله هذه المجله الرائعه اللي اخذت المركز الاول من 237 مجله علميه عراقيه محكمه في يوم العلم لعام 2014 وايضا من المجلات الرائده العشره الاوائل في الدخول في العالميه حيث دخلت بيانات اكثر من 40 400 40 قاعده بيانات بيانات عالميه على راسها بيانات هارفارد وبرلين واوتاوا وهونغ كونغ وكذلك دخلت الشيء الجميل وهذه نتيجه الاستشاره المستشارين الدوليين بضروره تسويق النتاج العراقي الى خارج العراق فدخلنا بالاوبن سورس اللي هو الدوج كبدايه اولى لمده خمس سنوات بدون اخذ اي رسوم على الاطلاع على على مجلتنا وعلى البحوث اللي موجودة أيضا الحمد لله أرشفنا كل الأعداد اللي خاصة في مجلة هندسة الخوارزمي من عام 2015 لغاية كباك إشيو اللي عام 2005 فدخلت جوجل سكولر وبدل سايتيشن والاقتباس لهذه المجلة تتميز هذه المجلة وهي واجهة كلية الهندسة الخوارزمي بوجود ثلاثة من أعضاء هيئة التحرير من خارج العراق من نيوزيلندا واستراليا ومن الجامعة الأمريكية في الشارقة دأبت مجلة كلية هندسة الخوارزمي أن تتشكل بأربعة أعداد سنويا هذه المجلة المحكمة تعنى بنشر البحوث العلمية الأصيلة في حقل اختصاص العلوم الهندسية الصرفة وحافات العلوم إذ يشرف على تقويم تلك الأبحاث المعدة للنشر أساتذة أكفاء ذوي خبرة علمية عالية في حقول الاختصاصات المتنوعة حصلت مجلة كلية الهندسة الخوارزمية العلمية على عامل تأثير Universal Impact Factor من منظمة Global Impact Factor وهي متواصلة مع المجلات العالمية الرصينة إما على المستوى المحلي فتعد المجلة من بين أفضل مجلات جامعة بغداد المحكمة فقد اكتسبت شهرة علمية من جراء ما تنشره من أبحاث أصيلة المشروع الآخر واللي هو حقيقة توسيع رقعة الدراسات العليا في كلية الهندسة الخوارزمي حالياً عندنا دراستين فقط اللي هو ماجستير في الميجاترونكس وماجستير في التصنيع المؤتمت لتشمل بقية الاختصاصات الثالثة ونسعى أيضاً لفتح دراسة الدكتوراه في الميجاترونكس والتصنيع المؤتمت كل الجهود بذلت من أجل توسيع الدراسات العليا وتنويعها لتشمل كل أقسام الكلية والطموح أكبر لفتح أبواب الدكتوراه لكافة الأقسام في كلية هندسة الخوارزمية سعينا أن تكون هناك استقلالية كاملة لكلية الهندسة الخوارزمي وقد حصلنا على حقيقة بناية مستقلة متكاملة لتبدأ المرحلة الثانية بضرورة تأثيث وتأهيل البناية من خلال مختبرات ذو مواصفات معينة وقاعات كخطوة كمرحلة أولى تأسيس خمس قاعات مؤسسة ومصممة من شركات أجنبية تعنى بالتعليم الإلكتروني لتكون المرحلة القادمة إن شاء الله تكون كافة المراحل يكون فيها تكون فيها تقنيات التعليم الالكتروني بشكل كامل مع الخطط الطموحه في تاسيس سليم ودق اسفين النهوض العمراني لتوسيع الكليه واضافه المنشات الضروريه لها كانت هنالك على الارض الشواهد العمرانيه الحديثه وعلى وفق مواصفات جامعه بغداد فكان هذا الصرح يليق بمستوى التعليم في العراق وبمستوى كلية الهندسة الخوارزمي لتسمو هذه البناية وتشمخ في واحة العلم لتنضم إلى مباني جامعة بغداد هذا الصرح الكبير
كان بمثابة هدية قدمت من قبل مجلس محافظة بغداد للكلية فكانت تشكل نهوضا عمرانيا جديدا بوجه المستحيل بعد طول الانتظار لتزدان هذه البناية بقاعاتها ومختبراتها المثالية وبالتأثيث المناسب لمقتضيات التوظيف لتكون صرحا آخر يضاف إلى تشكيلات كلية هندسة الخوارزمي أما بالنسبة للمكتبة حقيقة الآن عندنا رؤية جديدة للمكتبة باعتبار الآن في كل الجامعات العريقة لا وجود لكلمة مكتبة في الجامعات وإنما تسمى مركز المعلوماتية وهو تحويل كل ما موجود من الكتب من مصادر هارد كوبي إلى إلكترونيك كوبي فلذلك حقيقة خصصنا في البناية الجديدة قاعة متكاملة بها حقيقة جناحين الجناح التقليدي اللي هي موجودة لأمهات الكتب والإنسيكلوبيديا والجزء الثاني اللي راح يكون حقيقة مكتبة إلكترونية متكاملة مرتبطة بشكل مباشر بالمكتبة الافتراضية العراقية الـ IVSR أو الـ Virtual Library فلذلك حقيقة يعني الهم الأكبر هو كيفية توفير البنى التحتية لهذه المكتبة وأنت تتجول في أروقة الكلية لا تستطيع أن تغفل مكانا آخر يؤمه الباحثون والدارسون إنها مكتبة كلية الهندسة الخوارزمية هذه المكتبة تجدها بابا آخرا من أبواب العلم والمعرفة فرفوفها غنية بما يحتاجه الطالب من مصادر ومراجع ودوريات حديثة تغطي عناوينها كل أقسام الكلية ومع هذا فإن المكتبة لم تقف عند حدود الكتاب والتصفح اليدوي بين العناوين والفهارس بل أن العمادة سعت إلى أن تكون هذه المكتبة أكثر تطورا من خلال التخطيط لمكتبة تفاعلية ألكترونية مرتبطة بالمكتبة الافتراضية العراقية توفر كل المصادر بكبسة زر واحدة أما بالنسبة للموقع الإلكتروني يمكن حصوله على المركز الثالث بين مراكز مواقع التعليم الإلكتروني في داخل جامعة بغداد الآن أكو فد برنامج متكامل لهذا الموقع طبعا مثل ما تعرفون هو يصدر باللغة العربية واللغة الإنجليزية هناك مختصين لكيفية تطويره الغاية الأساسية من هذا الموقع هو إبراز هوية كلية الهندسة الخوارزمي وكذلك أن تكون الأخبار وكل المعلومات في متناول كافة الأحبة من الطالبة والطالبات والتدريسيين هناك خطوة جادة لكيفية تحويل هذا الموقع الإلكتروني إلى بوابة إلكترونية لتكون كافة المحاضرات كحقائب إلكترونية وهو جزء يفترض أن يكون مساهم أو مستمر لمركز ابن سينا للحقائب الإلكترونية بدينا حقيقة كبدايات أولية بالحقائب الإلكترونية لكن حقيقة يراد تطوير هذا الموقع ليؤدي الغاية الأسمى إلى اللي هو توفير الخدمة لكافة منتسبي الكلية من طلبة وتدريسيين وباحثين نافذة أخرى تطل علينا عبر شبكة العنكبوتية ألا وهو الموقع الإلكتروني لكلية الهندسة الخوارزمية هذا الموقع الذي حصل على المرتبة الثالثة بين مواقع جامعة بغداد وحصل على إطلاع وإعجاب الكثيرين بما يوفره الموقع من تواصل فوري وآني للمستخدمين فهو يقدم المعلومات التي تخص الكلية ولكل الأقسام فيعد هذا الموقع حلقة للتواصل والمعرفة وفي النية أن يوفر هذا الموقع خدمة الحقيبة التعليمية الإلكترونية مجلس الكلية وضع خطة متكاملة لمدة خمس سنوات لكيفية استثمار ما ينتج من هذه المؤسسة البحثية المتكاملة سواء كان على مستوى مشاريع طلبة التخرج للمرحلة الرابعة أو المرحلة الخامسة في هندسة الطب الحياتي أو على مستوى الباحثين والتدريسين في كلية الهندسة الخوارزمي أو من خلال المكتب الاستشاري الموجود في كلية الهندسة الخوارزمي لسوق العمل ومؤسسات الدولة سواء كانت القطاع الخاص أو القطاع العام إبرام العقود الهندسية والتصنيع والمساهمة في النصح والاستشارة لما يتقدم ويطلبه من المكتب الاستشاري في كلية الهندسة الخوارزمي 
وعلى جميع المستويات وكافة التخصصات الهندسية فالمكتب الاستشاري نافذة أخرى من نوافذ الكلية التي تنفتح بها إلى السوق لتتلاقح الخبرات وتروج الإمكانيات والاستشارات التي تختزنها الكلية من أهم ما حقق قسم هندسة المعلومات والاتصالات ولزيادة زيادة التواصل مع باقي مؤسسات الدولة هو استحداث فرع جديد في قسمنا يعنى بالقنوات الفضائية الهندسية من خلال استحداث فرع هندسة المعلومات ووسائط الاتصالات المتعددة وبالتعاون مع شبكة الإعلام العراقي التي وفرت لطلبة, لطلبة قسم هندسة المعلومات والاتصالات المختبرات الهندسية والسادة التدريسيين الذين قاموا بتدريس الطلبة من الفرع المستحدث بما يعنى بالإعلام الكلية الهندسية الإعلامية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط أصبحت حقيقة هذا العام موعد انطلاقتها بجهود واحتضان شبكة الإعلام العراقي وبالتوأمة مع كلية هندسة الخوارزمي جاءت بعد دراسة مستفيضة مفادها خلق جيل إعلامي يجمع بين التقنية الهندسية والإعلام فتحت شبكة الإعلام العراقي أبواب مختبلاتها أمام طلاب كلية الهندسة الخوارزمية وبالتحديد قسم هندسة المعلومات والاتصالات عبر فتح باب التوأمة العلمية فكانت التجربة الرائدة والرائعة التي ثبت لها النجاح بتضافر كل الجهود الاستثنائية ما بين الإدارة في الكلية وإدارة شبكة الإعلام العراقية لتنطلق باكورة العمل المشترك أما بالنسبة للبنى التحتية حقيقة في خطى وفي ذهن كلية الهندسة الخوارزمي أن تؤهل قاعة الكلية الكبرى لتكون متعددة الأغراض لتكون قاعة هي خاصة لمناقشة طلب الدراسات العليا قاعة للمؤتمرات الكبرى أو الندوات اللي موجودة أو لأي مناسبة أو لأي لقاء كبير فلذلك حقيقة إحنا في طور التعاقد الأولي لهذه الكلية أما القاعة الثانية المؤهلة هل ستكون هي مخصصة لمجلس الكلية وللحلقات النقاشية في المواضيع المهمة وخاصة التي تساهم في بناء العراق الجديد في الكلية قاعتين مثاليتين والطموح أكبر القاعة الأولى وظفت للمؤتمرات والندوات واللقاءات والمناسبات التي تشهدها الكلية باستمرار وعلى مدار السنة وأبرزها ما قامت به العمادة بتكريم الأوائل يتفضل السيد عميد كلية مشكورا بتوزيع جوائز الطلبة الأوائل على الكلية والأقسام أما القاعة الثانية والتي وفرت لها إدارة الكلية كل المستلزمات الضرورية من أجهزة وأثاث يليق بالمستوى الذي تظهر به كلية الهندسة الخوارزمية هذه القاعة خصصت لمناقشات الدكتوراه والماجستير وأبحاث السيمينار لباحث الكلية وطلبتها كانت الحاجة الضرورية لهذه الكلية نتيجة تقدم العلوم وأصبح العالم متخصص بحافات العلوم أو الاختصاصات الدقيقة فتميزت كلية الهندسة الخوارزمي بهذا المجال وهي تكاد تكون الكلية الرائدة أو الوحيدة أو المميزة بين كليات الهندسة في العراق بتناولها المواضيع الحديثة واختصاصات الحديثة ومواكبة التطور العالمي تطوير المختبرات العلمية بالأجهزة والمعدات التخصصية وحسب الإمكانيات المتاحة من التخصيصات المالية كان الطموح والمرتجى من قبل العمادة أن تكون خلف تلك الأبواب بعض الأجهزة الإضافية والحديثة والدقيقة ذات الإمكانيات العلمية المثالية التي تغني الدرس وتفيد على الطالب بالمعرفة في حقل التخصص لممارسة بشكل تطبيقي ما تناوله في قاعات الدرس بشكل يتناسب وعمق واصاله كليه الهندسه الخوارزميه 
أود أن تراعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد خصوصية هذه الكلية هذه الكلية التي تعنى ورؤيتها الأساسية أن تكون رائدة في حافات العلوم وفي العلوم الحديثة أن تأخذ بنظر الاعتبار أن تؤهل أو تخصص بعض المشاريع لكلية الهندسة الخوارزمي لتأهيلها علميا وبحثيا ومعلوماتيا في الختام أود وباسم مجلس كلية الهندسة الخوارزمي أن أتقدم بالشكر والامتنان لكافة الكادر التدريسي في كلية الهندسة الخوارزمي والكادر الوظيفي المساعد الذي حقيقة ساهم وبشكل كبير وهم النواة الأساسية لتطور كلية الهندسة الخوارزمي ورفعتها وما كانتها ما بين كلية سواء على مستوى العراق أو على مستوى العالم كل هذه الإنجازات كانت تقف خلفها التوجيهات السديدة والتفاعل المطلق من قبل كل الكادر التدريسي والملاك الإدارية والباحثين والطلبة الذين فجروا الإبداع في هذا الصرح العلمي الرائد